उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि कैरीचं शिजन चालू आहे तर कैरी कोणत्या ना कोणत्या रूपात खाल्ली पाहिजे तर आज आपण आहे असं कैरीचं सार बघतो आहे अगदी दाटसर असं खूप छान आंबट तिखट गोड चवीचं कैरीचं सार बघतो आहे तर अजून आपल्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनेलला लाईक करा कॉमेंट करा आणि आजची आपली रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करून बघा सगळ्यांना आवडेल आंबट गोड तिखट चवीचं असं कैरीचं सार तर बघूया कसं बनवायचं ते नमस्कार तुम्ही बघताय आर के किचन रेसिपीज आज आपण बनवणार आहे कैरीचं सार कच्चे कैरे घ्यायचे आहेत दोन त्या कच्च्या कैरींचं हा किस आहे अशा दोन कच्च्या कैऱ्या स्वच्छ धुवून त्याचा किस करून घेतलेला आहे किसणीवर आपण किसून घेतलेला आहे हा दोन कैऱ्यांचा किस आहे आणि इथं साधारण अर्धा वाटी तुरीची डाळ आहे चार ते पाच चमचा असेल अर्धा वाटी तुरीची डाळ आहे तर आपल्याला सगळ्यात पहिला हे आंब्याचा किस आणि ही डाळ कुकरला तीन शिट्ट्या करून शिजवून घ्यायची आहे त्यानंतर आपण बाकीची प्रोसेस बघणार आहे तर त्यासाठी पहिला मी एका भांड्यात हे घालून हे आंब्याचा किस सगळा आहे तसा पाणी वगैरे काही पिळायचं नाही आणि ही डाळ स्वच्छ धुवून यामध्ये मी शिजवून घेणार आहे त्यानंतर मी तुम्हाला बाकीची प्रोसेस दाखवते ही आपली डाळ आपण धुवून घेतलेली यामध्ये घालूया आणखी थोडंसं पाणी घालायचं आहे जास्त पाणी नाही घालायचं आता हे आपण कुकरला लावून तीन शिट्ट्या करून शिजवून घेऊया चांगलं हे आपलं कैरी आणि डाळीचं मिश्रण शिजलेलं आहे पण ते काढून घेतलेलं आहे ते बघा कसं शिजलेलं आहे तीन शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत आपण तर आता हे बाजूला ठेवून द्यायचं आहे आणि आपल्याला बाकीचं साहित्य बघूया काय काय लागणार आहे ते थोडासा गूळ पाहिजे चवीपुरता कडीपत्त्याची काही पानं तीन मिरच्या घेतलेल्या आहेत फोडणीसाठी थोडीशी कोथिंबीर अजून काही मसाले लागणार आहेत आपल्याला तर बघूया अर्धा चमचा मेथी दाणे एक चमचा मिरे येथे एक चमचा जिरे काही मिरचीचे तुकडे कसं तिखट पाहिजे तसं कमी जास्त करू शकता आलं लसूण आहे चेचलेला याशिवाय आपल्याला फोडणीसाठी तेल हिंग मोहरी आणि चवीनुसार मीठ लागेल तर आता आपण बघूया कसं करायचं ते तर त्यासाठी गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे त्यामध्ये आपल्याला हे मसाले भाजून घ्यायचे आहेत मेथी मिरे हे जिरे ह्यातले जिरे थोडे ठेवते आहे फोडणीसाठी हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे थोडा सुगंध येईपर्यंत भाजायचं आहे यामध्ये या मिरच्या घालते मिरच्याचं प्रमाण मसाल्यांचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता एक मिनिटभर भाजून घ्यायचं आहे आपले मसाले तयार आहेत गॅस बंद करायचं आहे थोडं थंड होऊ द्यायचं आहे थंड झाल्यानंतर ते आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहे त्याची पूड करून घ्यायची आपल्याला ही अशी जाडसर पूड करून घेतलेली तर आता आपण गॅसवर दुसरी कढाई ठेवलेली आहे त्यामध्ये तेल घालून घ्यायचं आहे दोन चमचे तेल तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण मोहरी घालणार आहे आपलं तेल गरम झालेलं आहे त्यामध्ये घालूया मोहरी 
जिरे लसून कड़ीपत्ता अपने मिर्चा घाला तुकड़े कर मिक्स करू हिंग घाला थोड़ा सा हिंग तयामध्ये हे डाळ आणि कैरी घालायचे मिक्स करायचं हे सगळं पाणी घालायचं आहे भरपूर पाणी घालायचं यामध्ये एक उकळी येऊ द्यायची याला आपल्या सारला उकळी फुटत आहे तर आपण त्यात मीठ घालूया चवीनुसार मीठ घालायचं आहे गुळ आणि हा आपला वाटून घेतलेला मसाला घालायचा आहे यामध्ये दोन चमचे मसाला घालते तुमच्या चवीनुसार मसाला कमी जास्त करू शकता मिक्स करूया यामध्ये आपण लाल तिखट घातलेलं नाही पण फोडणीमध्ये मिरच्या आहेत आणि आपल्या मसाल्यातही मिरची आहे तर तुमच्या आवडीनुसार मसाले मिरची कमी जास्त करू शकता थोडीशी कोथिंबीर आता आपल्याला या सारला पंधरा ते वीस मिनिट चांगलं उकळू द्यायचं आहे तर आपण वाट बघूया आता आपले वीस मिनिट झालेले आहेत आपली भाजी आपलं सार चांगलं शिजलेलं आहे बघू शकता की ते दाटसरपणा आलेलं आहे दाटसर झालेलं आहे ते मस्त सुगंध येतो आहे आपलं हे सार तयार आहे तर आता आपण गॅस बंद करूया ते काढून घेऊया हे सार आपण एका पातेल्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे बघू शकता की छान दाटसर आपलं सार तयार झालेलं आहे आंबट गोड तिखट चवीचं हे सार चवीला खूप छान लागतं तर कशी वाटली आजची रेसिपी तुम्हाला हे सार तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आपल्या रेसिपीला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा एकदा नक्की ट्राय करून बघा तुम्हारा ही नक्की आवड़ेल थैंक यू